Всем привет! Я решил немного разбавить контент по классическим бумбоксам. И сегодня у нас в гостях бумбокс Янгтаймер. Скажем так. Встречаем. Altec Lansing AMT810. Бумбоксу не 40 лет, как обычно, а всего каких-то там 14-15. Почему это один из лучших Янгтаймеров, расскажу попозже. Сегодня, надеюсь, помогу вам сделать несколько маленьких, но важных открытий. Как, наверное, исторического, так, возможно, и технического, а может быть, даже и музыкального плана. Так что не переключайтесь. А если повествование будет скучновато местами, можете пощелкать по тайм-кодам, которые я приведу в описании. Наверняка найдете для себя что-нибудь интересное. Итак, немного истории. Основатель компании Джеймс Мартини, вот он на фото, впоследствии ставшим американским звукоинженером и разработчиком акустики, родился 2 января 1902 года в местечке Гринридж, городок Нилу Тауншип, штат Иллинойс, США. Вот фото того места. Не скажу точно, в каком домике он родился, но... По некоторым источникам, это именно то место и именно примерно в время, когда он родился. Вот, кстати, фото его школы. Не уверен, что когда он учился, она выглядела именно так, потому что это фотография наших дней. Но если в его годы она так выглядела, это, конечно, мое почтение в системе образования в США. Похоже на наши послевоенные школы, такие же большие высокие окна, такая же структура. В юном возрасте Джеймс развлекался тем, то, что построил Лейтенскую банку. Вот она на картинке. И кто не знает, это прадедушка современных конденсаторов. Как развлекал друзей, ну, предполагаю, что нещадно бил их током. А чуть позднее он построил радиопередатчик, который доставил беспокойство военно-морской базе Great Lake в Иллинойсе. Я не поленился и открыл Google карты, нашел городок, где он родился, и нашел базу, ту самую военно-морскую. Построил маршрут пешком, как наиболее приближенный к расстоянию по прямой. И что у нас получилось? У нас получилось порядка 250 миль. Внизу еще тоже картинку наложил, перевел 250 миль в километры, то есть это получается 400 километров. Передатчик где-то, наверное, был ват 5 мощностью или около того. Это фото той самой базы. На заднем плане историческое здание ее, номер один так называемое. А на первом плане стоят рекруты по нашему салаге. Торжественное построение в 2005 году по поводу столетия этой военно-морской базы. Ну и ребята с этой военно-морской базы не только испытывали неудобства, они запеленговали Джеймса и изъяли у него передатчик. Конечно, можно удивляться тут недюжинному таланту и упор, чтобы в те годы, это примерно там, конец десятых, начало двадцатых годов, построить передатчик, это все-таки такая тема-то была передовая, только-только начало все внедряться. Так мало того, еще построить, найти элементную базу, рассчитать как-то это все. Там наши там, 70-80-е годы. Берем незабвенную 6P3S, берем схему у старших товарищей, горстку радиодеталей, паяльник, один вечер в гараже, и на следующее утро вся округа слушает нашу дискотеку в радиоэфире. А чтобы в те годы, да на 5 ватт, это как бы задача нетривиальная, как минимум. Джеймс до 22 лет работал автомехаником. Вот фотография его тех лет примерно. Позднее, в 1925 году, он переехал в солт лейк сити и начал работать инженером на радиостанции. Там он встретил свою будущую жену, и еще позднее он встретил своего будущего делового партнера, Кена Декера. Вот он на картинке. Вот фотографии не удалось найти, сохранился только портрет карандашом. Джеймс и Кен переехали в Лос-Анджелес, где 9 марта 1927 года открыли собственную компанию по производству громкоговорителей. Вот смотрите, видите, на картинке. Это один из их ранних продуктов. Вот смотрите, логотипчик их. Компания получила название Lansing Manufacturing Company. А перед этим, по совету жены, Джеймс поменял свое имя на Джеймс Булу Лэнсинг. Почему это было сделано, для меня вопрос. Потому что я не нашел никакого ответа достоверного в разных источниках. Вот смотрите, какой говоритель. Немалых размеров по всем ощущениям. Так что компания получила название в честь его новой фамилии. Кен Декер погиб в авиакатастрофе в 1939 году, и без него компания начала испытывать финансовые трудности. Так как компания отвечала за финансы и прочие бизнес-процессы, не относящиеся к разработке и производству акустики, которым занимался Джеймс. В 1941 году их компанию купила Altex Service Corporation, вот смотрите, видите логотипы ее на картинке, которая занималась обслуживанием и ремонтом звуковых систем кинотеатров. Она рассматривала Lansing Manufacturing Company как ценного поставщика компонентов и громкоговорителей. А Lansing к тому времени обладала, помимо прочего, хорошей производственной базой. Смотрите на картинку. Вот видите, один из цехов, где производили рупоры. А вот в этом цеху корзины наблюдаются. Может быть и диффузоры здесь тоже делали. 
Эта производственная база располагалась по адресу Маккинли Авеню, Лос-Анджелес, соответственно. Вот ее фасадик. Вот видите, уже новая вывеска висит после покупки Алтеком. Где читается Алтек Лансинг Корпорейшн. Чуть ниже Лос Пикерс Бай Лансинг. А вот фоточка этого здания в наше время. Там можно прочитать. 6900 Маккинли Авеню, Лос-Анджелес, Калифорния. Объединенная компания получила название Алтек Лансинг. Джеймс был назначен вице-президентом по инжинирингу с пятилетним контрактом. В 1946 году, в день истечения контракта, Джеймс покинул Altec Lansing и основал новую компанию под названием Lansing Sound Incorporated. У Altec Lansing возникла проблема со сходством этого названия с брендами, имеющими торговые марки, которые они разрабатывали. Поэтому Джеймс Lansing переименовал свою новую компанию в James B. Lansing Sound Incorporated. Смотрите, вот видите, один из его первых офисов. Кто хорошо разбирается в американских тачках, Напишите в комментах, что за купе стоит перед его офисом. Не исключено, что это прям его машина была. Ну и в конце концов, и это название было сокращено. Давайте посмотрим логотипчик. Вот видите, узнаете, нет? Я бы тоже не сразу узнал. А вот так? А вот так, наверное, узнали все. То есть название было сокращено до GBL. А GBL обозначает не иначе как James Bulu Lansing. Ну, а GBL расскажу, может быть, в одной из следующих телепередач. По воспоминаниям современников, Джеймс Лэнсинг был известен как гениальный инженер-новатор, редко трудолюбие и таланта. Но, увы, его бизнес-навыки оставляли желать лучшего. В результате ухудшения дел компании и личных проблем он покончил жизнь самоубийством в своем доме в Сан-Маркосе 29 сентября 1949 года в возрасте 47 лет. Начиная с самого основания компании GBL, она стала конкурентом Altec Lansing. И эта история длится по сей день. Но был один человек, когда продукция непримиримых конкурентов объединилась как минимум в одном знаковом событии 20 века. Этого человека величали не иначе, как отец фестивального звука. А звали его Билл Хенли. А знаковые события – это музыкальный фестиваль Усток 1969 года. Это оригинальный постер Усток 1969 года. Три дня мира и музыки. А вот Билл Хенли в наши дни. Дедушки там уже за 80, кажется. Ну, дай бог ему здоровья. Этот ныне уже дедушка успел поработать с такими командами, как Битлз и Роллинг Стоунс и многими другими известными артистами, а также смог в кратчайшие сроки реализовать озвучку фестиваля, где единовременно присутствовало 400 тысяч зрителей. У Билла был один профессиональный принцип. Независимо от того, где сидит зритель в первом или последнем ряду, он должен слышать музыку одинаково хорошо. Это тот же дедушка, но именно на Вудстоке за своим звукорежиссерским пультом. И этот принцип он полностью реализовал на Вудстоке. Качество сохранившихся бутлегов с того фестиваля и тому свидетельство. Смотрите, вот этот тоже пульт, только уже с другого ракурса. А вот фотки. Это именно Вудсток, это именно 69-й год. Вот видите, там конструкции со звуковыми системами. Что интересно, при расчетах акустики учитывался рельеф местности и даже скопление зрителей. Учитывался как элемент акустического оформления. В спроектированном акустике Биллом участвовали... Продукция GBL и Altec Lansing. GBL у нас отвечали тогда за басы, а Altec Lansing за ВЧ диапазон. Ну и что еще немаловажно, что работа Биллом была проделана в считанные дни, так как первоначально место проведения фестиваля было изменено. Шел 69-й год, это был Вьетнам, социальные волнения и все такое прочее. Предпринимались попытки недопущения социального возмущения. О Билли Хенли расскажу как-нибудь в следующий раз. А сейчас... Просто рассказываю, как интересный исторический факт по логотипам компании. Смотрите, в левом верхнем углу мы наблюдаем логотип в тот момент, когда Лэнсинг купил Алтек. Давайте вернемся к картинке офиса на Маккинли Авеню. Видите, тут написание другое. Название то же самое, Алтек Лэнсинг Корпорейшн, но написание другое. Мне кажется, Джеймсу не очень нравилось, что ему пришлось продать компанию. И поэтому он не повесил логотип установленного образца. А может быть, были еще какие-то версии. Дальше смотрим в правый верхний угол. Видите, вот такое написание наблюдается где-то годов, наверное, с 50-х. И еще чуть позже, посередине слева, видите, Altec Lansing с водоворотом. И вот справа, это уже современный логотип, с 2008 года пошел. Самый нижний логотип, видите, там такой товарищ, дирижер. На сланге называется маэстро. Также логотип также может встречаться на некоторой акустике. И причем этот логотип с маэстро может встречаться как вот с современным написанием, так вот и с историческим написанием. Если вдруг вам встретится продукция Алтека, что такой логотип тоже возможен. По последующей истории Алтек. С середины 80-х годов компания поменяла нескольких владельцев и претерпела несколько преобразований. В 2006 году прекратила выпуск профессиональной акустики. В 2001 году освоила выпуск наушников. 
В середине 2000-х была попытка перезапуска своей легендарной линейки Voice of Theater, картинки по этой серии. В 2012-м компания обрела текущего собственника, Infinity Group, который специализируется на спасении потребительских брендов от банкротства. В на настоящий момент компания жива, сейчас я вам покажу скрины с ее сайта, и выпускает достаточно, видите, широкий ассортимент потребительской акустики, скажем так. Видите, колоночки такие, Everything Proof, то есть от всего защищенная там какая-то гидра, видимо, воду защищенная. Ну и всякие такие прочие штуки. Потом она выпускает достаточный широкий модельный ряд наушников, видите, с активным шумоподавлением, потом внутриканальные модели, потом накладные и беспроводные наушники. Причем там, ну, каждый подраздел включает достаточное количество моделей. Можете зайти потом на сайте, полистать, я ссылку оставлю на их сайт. И вот что еще интересно, я вот больше ни у кого не встречал, но, может быть, не сильно мониторит рынок, но у них даже есть специальные модели, видите, написано Kinfriendly, то есть рассчитанные как бы на детей, подростков. Но судя вот по счастливому лицу этого юноши, подростка даже, продукция огонь, видимо. Далее, для примера технического уровня изделия Altec, я решил взять два каталога 1978 года. Отличный год для компании. Один каталог будет для профессионального звука, другой каталог по домашнему, скажем так, звуку. Листаем картинки и по ходу пьесы я вам буду рассказывать, что знаю интересного по этой акустике. Каталог домашней акустики. Такая обложечка, яхт-клуб, подстриженный чуть ли не ножницами газончик и модельки, стоят верхнего уровня ценового. Статья рассказывающая о компании в общих словах. Дальше пошли спецификации. Вот смотрите, видите, слева направо, значит, от младшей модели к старшей. Сначала идет Model One, то есть модель номер один. Так, не затеяли ребят, не парились особо под названием. Но хотя у них были интересные названия тоже. Потом третья модель, потом пятая модель, потом седьмая модель, потом девятая модель. Не запутаешься. То есть начинаем от двух полосочки с закрытым ящиком, потом пошла двух полосочка с вазоинвентором, потом пошла трех полосочка. Ну и потом там пошли, видимо, большего объема, большего калибра. Вот картинка этих моделей. То есть с первой по девятую. Пять наименований во всей красе. Дальше у нас девятнадцатая модель, восемнадцатая модель, пятнадцатая модель и Сантана 2. А тут слева направо по уменьшению модельного ряда пошло. Тоже подробные характеристики указаны. Картинка вживую, в дорогом окружении. Газончики, там какая-то затейливая беседка. Далее, вот тут интересный момент. Вот это у нас в разрезе драйвер высокочастотного динамика. Смотрите, то есть магнитная система. Дальше у них фазовая плага под названием мандарин. Видимо, как-то должен распределять высокие частоты хитрым образом. Потом центрирующая шайба. Потом там сборка катушки идет с диафрагмой. Ну и потом крышка. Пока непонятно, что это. Дальше будет все гораздо понятнее. Смотрите, это в сборе акустическая система. То есть сверху мы наблюдаем рупорный громкоговоритель, а внизу мы наблюдаем низкочастотную головочку. Это у нас каталог по низкочастотным делам, видите? И что еще характерно, кроссоверы. Для меня, когда я, вот, допустим, рисовался этой темой, это поначалу было непонятно. И сейчас некоторые моменты непонятны. То есть почему часто продают громкоговоритель алтековский отдельно от корпусов? не в сборе. То есть я думал, может быть, их разбирают и продают в целях экономии места багажного. Но оказывается, видите, даже в каталоге для домашнего применения они были доступны для заказа по отдельности. Получается так. И дальше видите, какая штука, которая немножко объясняет на момент порупорной акустики. Вот видите, сверху два рупора разных там видов. Штучка посередине. Это не что иное, как высокочастотный драйвер. Привинчивается к такому рупору. И на выходе мы получаем высокочастотный громкоговоритель и дальше видите еще один кроссовер как бы тоже отдельно поставляемый вот тут еще комплекты уже видите то есть головки низкочастотные драйвер высокочастотный рупор и кроссовер трудно конечно предположить но неужели это настолько было популярным казать такой себе набор и потом у себя в гараже запилить себе ящик ну видимо это было популярно другой версии я не нахожу но тут техническая информация раздел полос и все такое прочее Чувствительность, импенданс, частота кроссовера. Так, ну дальше тут разговоры, разговоры, разговоры. И видите, там 5 лет гарантии. И если посмотрим в правый нижний угол, даже каталоги в те времена печатались в США. Переходим теперь к каталогу профессиональной акустики. Концертная, студийная и так далее. Вот тут красивая картиночка производственной линии. Видите, сколько тут динамиков разложено на технологической цепочке. Дальше пошло. Вот как раз одна из легендарных штук. Это линейка 
Voice of the Theater Systems. То есть это такие штуки, прям вот серьезные. Большие ящики, большие рупоры, сдвоенные NC громкоговорители. Вот тут продолжение. Вот еще тут наборчик акустики. Я, честно скажу, не сильно ориентируюсь в профессиональной линейке, поэтому просто листаем картинки. Вот музыкальные саунд Long Speaker Systems. Видите, то есть, я так понимаю, концертная акустика. Мониторы, да, для сцены. А чуть пониже, видимо, громкоговорители для зала. Ну, дальше многообразие возможных опций для заказа. Вот, смотрите, сколько рупоров предлагал Altec Lansing в те годы. Рупоры еще переходники между драйвером и рупором. То есть можно дудочки разные было собрать. Для разных применений, для разных площадей там. Вот еще. То есть очень, видите, шир широкий ассортимент. И я так понимаю, что вот эти рупоры, а рупорные системы, как раз были изобретены непосредственно лансингом. Потому что впоследствии я таких вещей не видел JBL. Скорее всего, были какие-то патентные ограничения. Лансинг своей новой компании не мог производить что-либо похожего, потому что были патенты, а патенты принадлежали компании, которая уже ему не принадлежала. Вот, смотрите, многообразие низкочастотных головочек. Еще низкочастотные головочки. Смотрите, вправо вверху, видите, наблюдаем коаксиальную вещь. Ну, мы сейчас будем... Дальше увидим еще более интересные вещи. Ну, вот трансформаторы. Микрофонный микшер. Пожалуйста. Микшеры и аксессуары прилагались к поставке. Дальше консоль управления и усилители мощности. Усилители мощности и аксессуары для них. Опять усилители мощности, микшеры. Продолжение. Электроника специального назначения. Не вникал, врать не буду, но она была. Опять же, специальное назначение электроника. Аксессуары разнообразные. Микрофоны тоже были. Вот смотрите, ну такой немалый ассортиментик. И даже микрофонные стойки тоже были. Ну и контакт Ualtec Sound Contractor. На этом все. Смотрите, какая штука. То есть это не в чистом виде коксельный акустик, который мы привыкли видеть. Тут все гораздо интереснее устроено. А смотрим, если сверху вниз, то сначала идет, скажем так, мини-рупорная система высоких частот, которую чуть ниже огибает, видите, диффузор низкочастотного порядка. То есть на выходе что мы получаем? Центры излучения и высоких и низких частот максимально сближены. То есть тем самым превращаются всяческие искажения разного плана. Потому что, ну, как мы знаем, то что... Коаксиальная акустика это вообще как бы интересный класс устройств акустических приборов, которые позволяют избежать множества искажений акустических. Но чем ближе расположены центры излучения разнодиапазонные, тем меньше таких искажений. Вот давайте я вам еще одну показываю картиночку. Вот видите, вот эти мини-рупоры это не что иное, как излучающие элементы высоких частот. И вот этот уже мини-рупор огибает диффузор низкочастотного диапазона. И вот эти вот штуки, и рупорные системы, и вот эти дуплексы алтековские очень популярны у некоторой части народа, который увлекается хай-фаем и прочими всеми делами. И стоят они очень нынче недешево. Ну, в любом случае, надеюсь, что понятно объяснил. Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях, постараюсь объяснить подробно и более понятно. Ну а теперь полистаем каталог 2009 года, откуда наш сегодняшний герой. Это обложка этого каталога. Дальше у нас идет вступительное слово с красивыми картинками. Первые две страницы. Вот справа мы не даем ни что иное, как медийную акустику для компьютерных систем. Но достаточно такая штука, интересно выглядит дизайнерски. Мы видим систему 2 плюс 1. То есть черненький это у нас сабвуфер, который ставится произвольно, как правило, по столом. И вот эти два сателлитика, скажем так, двухполосные, которые ставятся на стол. Ну и плюс еще пультец дистанционного управления проводной. Там громкость, включение, выключение и все такое прочее. Ну не знаю, по мне это очень выглядит. И на сегодняшний момент, спустя 15 лет, очень неплохо. Дальше опять мультимедийная акустика для компьютеров. Такие столбики, видите, наблюдаем. Потом опять 2 плюс 1, то есть сабвуфер с сателлитами. Потом просто система попроще. Ну и там что-то совсем в правом углу, что-то совсем такое для ноутбуков мобильное. Orbit USB. Дальше мы смотрим Classic Design. Вот здесь мне есть что поподробнее рассказать. Вот видите, первая картинка слева. Модель 4121 BLK. Такая штука у меня была в пользовании. И мало того, я рекомендовал многим там, своим знакомым приятелям. 
Вот на тот момент, конец 2000-х, начало 2010-х годов, у этой штуки ну, не было конкурентов компьютерных э, колонок, серьезно вам говорю. Тоже 2 плюс 1. То есть звучала эта штука очень и очень, не то что хорошо, просто недосягаемо по сравнению с другим кламом, которые предлагались в то время в качестве компьютерной акустики. Дальше пойдем, ну тут какой-то саундбар, такой предок саундбара. Потом опять 2 плюс 1 пошла система, ну опять же там попроще. Все, в принципе, то же самое, только в другом дизайне. Дальше как раз наш сегодняшний герой открывает Докин Аудио. Я о нем подробнее остановлюсь. Сейчас просто смотрим картинки. И видите, что-то еще для такой, опять же, мобильное предлагалось для айфонов. Такая таблеточка Orbit MP3. На следующей странице опять наблюдаем обилие док-станций для айподов, айфонов и прочей техники Apple. Это опять доки. И опять мне тут есть кое-что поподробнее рассказать. Моделька у нас находится посередине. In Motion Classic она называлась модель AMT620. Это совсем, ну не то чтобы крохотная штука, но очень компактная штука. Там всего лишь два динамика. Там было предусмотрено аккумуляторное питание, там был встроенный приемник, тюнер и пульт управления. И то, что она звучала для своих габаритов очень и очень ну, классно. Реально классно. То есть ставишь на стол около рабочего места, ты слушаешь прекрасном так сказать, качестве музыку и при этом там не мешаешь там, коллегам по работе. Эту штуку у меня подрезали злые люди. До сих пор жалею. Плачу. Ну и дальше совсем простенькие пошли док-станции. Дальше пошли наушники. Быстренько пробежимся. Видите, много было моделек внутриканальных уже в те годы. Еще какая-то, видите, уже там Bluetooth пошло аудио с каким-то выносным блочком. Вот еще интересная картинка. Как раз вот те года, которые они пытались восстановить свою систему. Видите, Traditional Classic такая черная штука. А7, Voice of Theater. И стоила она всего ничего. 5800 или 900 долларов. Ну, то есть не кисло. И вот что-то такое еще тоже бытовое они пытались восстанавливать, но как-то дело не пошло. Там 305 серия, 508, 510. Она уже стоила там попроще. Там типа 900 за пару, там 1100 за пару, 1600 за пару. Ну, опять рупор для привлечения внимания, последняя страница. Так, ну и теперь многие знают, но опять же, и, а некоторые могут и не знать. Значит, что происходило в то время? В то время нам небезызвестная компания Apple и Стив Джобс живой ворвались, скажем так, на рынок волкманов с айподом. Но не просто ворвались. В 2006 году выпустили вот такую штуку, которая называлась iPod Hi-Fi. Она появилась в продаже 28 февраля. 2006 года, а уже 5 сентября 2007 года эта штука была снята с производства. И здесь мы наблюдаем классическую iPod-станцию, да, станцию под iPod. Видим серьезную акустику, то есть один сабвуфер и два, видимо, таких широкополосничка, и аж два фазы инвентора. И сверху у нас топчит iPod. Тем самым, что сделал Стив Джобс? Почему дальше не пошел выпускать эту штуку? А все очень просто, он гений. Apple, при нем в те годы это был реальный торт. Apple со Стивом Джобсом просто показал людям из акустической электронной области, как зарабатывать деньги. Как можно зарабатывать деньги. То есть, производя вот такие вот штуки для дико популярных тогда iPod. Все, он показал им, снял с производства и стал просто тупо продавать лицензии. То есть, чем ему там ковыряться с этой, так сказать, мизерной долей прибыли, когда пускай этим занимаются другие. А Стив Джобс просто будет стричь денежки с роялти. Просто гениально, я считаю. И вот этот э, поступок Стива Джобса или управленческое решение имело очень продолжительные и яркие последствия для отрасли бумбокса. То есть я считаю, что вот в те времена, в середине 2000-х годов, пошел настоящий ренессанс бумбоксов. То есть единственное, что у них уже не было кассет, у них уже не было там за редким исключением радиоприемников, как правило, но у них была качественная акустика. Ну, она, конечно, была разная, но много было моделей с качественной, там, большой акустикой, да, которая прекрасно звучала. И вот в том числе в это русло была встроена производственная линейка Altec Lens. То есть давайте еще быстренько листанем. И все это было посвящено iPod. То есть началось со старшей модели, вот AMT800, и дальше вот считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13-14 моделей. Порядка 14 моделей док-станций для iPod. И это не только относится, понятное дело, к Altec Lensing, это ко всем производителям либо акустических систем, либо компаний, которые производили потребительскую электронику. То есть все ринулись в эту нишу и стали на перебой 
выпускать кучу док-станций. Было выпущено очень много выдающихся моделей. Сейчас перейдем к нашему главному герою. Наконец мы добрались до нашего героя. Сегодня не знаю. Сегодня, наверное, аппаратик черненький. Давайте голубенькую палочку возьмем для привлечения внимания. По лицевой панели, прежде всего, что, наверное, что меня, во всяком случае, подкупило, это, скажем так, похожесть дизайна этого на классические дизайны бумбокса 80-х годов. То есть, конечно, это не в чистом виде это классика, но по сравнению с тем, что это тогда выпускалось из подобных девайсов, это наиболее соответствовало той стилистике, там, конца 70-х, начала 80-х годов. Это первый момент, который меня подкупил, и второй момент, конечно, сам бренд меня подкупил. То есть я был наслышан про эту акустику, у меня даже там какие-то были скромные модельки акустики, алтековской такой винтажной. Ты как-то листая сайт, и я там увидел анонс этой модели, не помню, это был, наверное, 2008 наверное, год, я прям вот загорелся, я думаю, во что бы ни стало, надо купить его. Ну и как-то потом подзабылось, наверное. А потом, уже через продолжительное время, там, может быть, год спустя, листая уже сайты там компьютерных магазинов, помните, маркетплейсов еще не было, но уже были там Nix, CityLink, кажется, был, там, ну еще ряд таких крупных игроков компьютерного рынка, на сайтах которых там можно было что-то заказать и потом или забронировать даже, и потом приехать и купить. Вот листая такой сайт, я даже сейчас не вспомню в силу склерозов, какой именно это был компьютерный маркет. Но в любом случае, листая один из сайтов такого маркета, я натыкаюсь на вот эту штуку, что она уже в продаже в Москве. Еще смешной момент, то что у нас в то время было аж два официальных дистрибьютора Altec Лансинга. Представляете, были времена? Вот, но ну не суть. Я когда увидел эту штуку, что я сделал? Я моментом забронировал и, кажется, успел одеться перед тем, как помчаться в магазин выкупать ее. Но это так, воспоминания. Значит, что мы здесь все-таки имеем? Помимо, ну, как дизайна я уже проговорил, у нас здесь имеется на лицевой панели двухполосная акустика. Сычи диапазон и вычи диапазон. Сычи диапазон там скромного диаметра, думаю, там сантиметров что-то около 7. Точно даже не знаю. Когда слушаешь, даже не задумываешься такие глупости. Высокочастотники тоже там не супер выдающиеся, но они хорошо отыгрывают. Далее у нас идет ниша под установку iPod а либо iPhone а со старым коннектором. Она сменная, вот эта непосредственная вставка. То есть в комплекте к нему шло несколько вставок под разные модели iPod а и под третий iPhone, кажется. И даже, кажется, были те времена, когда в комплекте к iPhone шла такая же вкладка, то есть внешний размер стандартный, да, а различается вот чисто посадочное гнездо. И это позволяло вставлять, скажем так, в док девайс однозначно, там, без лифтов, что-то еще. Видите, вот здесь еще присутствует такая каскаба предохранительно-ограничительная. Так, ну и плюс еще тут присутствуют такие вот ручки, там, под рековую стойку. Ну, то есть, ну, такой суровый, брутальный вид. Мне он тогда-то совсем прям вот нравился. И вот сейчас я смотрю, я нисколько не разочарованным. Плюс еще тут такие шестигранички присутствуют, да, то есть, ну, все очень так лаконично, но со вкусом, что называется. Ну, еще здесь присутствует такая штука, смотрите внимательно. Тут присутствует экранчик, экранчик непростой, логотипчик. И тут можно сделать кастомную надпись приветствия. Ну, кириллиц, конечно, не поддерживается, но поддерживаются все буквы, там, большие и маленькие, английского алфавита, знаки препинания, символы и так далее, то есть, практически любую надпись. На иностранном языке себя можно забабахать приветствовать. То есть включаешь, и тебе бомбокс там что-то пишет. Буду возвращаться к этому моменту, но сейчас начну, наверное, проговаривать. Было две итерации этого девайса. Это AMT-800, который мы видели в каталоге, у которой янтарная подсветка. И AMT-810. Вот она у нас как бы на столе присутствует. Помимо всего прочего, значит, существуют внутренние схемные, скажем так, отличия, да, которые не видны глазу. Но чисто внешне они отличаются. На 800 вот эта надпись нанесена логотипчик, он чуть по-другому выглядит, он нанесен краской. А на 810 он такой, видите, выпуклый и тоже покрашенный. И, соответственно, в 800 дисплейчик с янтарной приятной подсветкой. У меня просто две модели в наличии. И 800 есть, и 810 ты чего это второй билет купил? А, это на случай, если я первый билет потеряю. А 810 в оригинале тут голубенькая подсветочка присутствует. Вот такого цвета оттеночка, вот видите. Тогда вот, знаете, у меня уже изжога была на синий цвет. Китайцы уже так потравили своими синими светодиодами любовь к синему цвету. И вот здесь уже пошел кастом. Установлена была зеленая подсветка. Это отдельная любовь. Можно 
можете поставить лайк, кто застал те времена. Ну и по верхней панели вроде как все. Ручки проговорил, болтики проговорил, нишу проговорил, дисплей проговорил. Наверное, сейчас перейдем на боковые панели. Левая панель. Тут все достаточно просто и скромно. Тут присутствует всего лишь навсего низкочастотный динамик. Один. И все. Тут больше ничего нет. Ну, вот можно в профиль посмотреть, как выглядит ручка для перестановки или переноски девайса. Дальше сейчас перейдем на правую панель. Тут тоже все как бы достаточно просто. В принципе, идентично левой панели. Опять же, присутствует элемент, отвечающий за низкие частоты. Единственное, что это пассивный излучатель. Если с той стороны мы имеем полноценный сабвуфер, активный, то с этой стороны пассивный излучатель. Ну, соответственно, можно опять ручечку посмотреть, профиль, как она выглядит. Давайте перейдем на заднюю панель. На задней панели тоже, в принципе, не особо много чего есть, а именно вход для внешнего питания и антенна для встроенного тюнера. В принципе, все. Сейчас посмотрим нижнюю панель. Нижняя панель. Тут присутствует информация производителя и тут присутствует отсек для батарей. Давайте откроем. Тут должно, по идее, быть установлено порядка там 8 батареек D-Size. То есть, ну, такая штука. Если слушать на батарейках, она очень тяжело получается. Но здесь уже поставлены аккумуляторы. Легче, практичнее и намного дольше звучит, чем от комплекта батареек. Сейчас, наверное, перейдем на верхнюю панель. По верхней панели. Тут немножко все гораздо интересней. Тут у нас присутствуют кнопки управления. Это выбор источника. Это кнопка, отвечающая за эквалайзер. На нем попозже остановлюсь на его работе. И кнопки либо перемотки трека на iPod, либо это кнопки управления тюнером настройки. Вот эта штучка многофункциональная. По нынешним временам она энкодером можно ее назвать. То есть она и крутится, и нажимается. Дальше тут еще присутствует Ручка для переноски, но она интересно очень решена. Тут, видите, тут такая ниша существует. Чуть попозже вам покажу, в чем выигрышность этого решения. И тут целых два линейных входа для внешних устройств. То есть, помимо того, что можно подключить iPod через 30-пиновый разъем, можно еще подключить одновременно два девайса просто через кабель с 3,5 мм джеком. И также здесь присутствует одна из киллер фич. Смотрите, опа. Это пульт дистанционного управления. То есть он у меня немножко тут пострадал. Ну, не обращайте внимания. То есть такая пленочка уже. Ну, уже годов много девайсов, ничего удивительного. Ну, так прикольно сделано. Вот эта штука позволяет только прищелкивать там на джинсы, например. Или еще на какую-нибудь петельку. И, в принципе, позволяет управлять всеми функциями девайса на удалении. Вот, и так она сюда опаньки и вставляется. В чем изюм? А решение верхней ручки и этой ниши. Сейчас я вам покажу. И вот если у нас не iPod, а какой-нибудь другой источник звука. Правило на многих подобных решениях мобильной акустики. У нас есть вход и все. И то есть, грубо говоря, подозревается то, что у нас стоит мобильная акустика, идет шнурок и где-то сбоку валяется сам источник. Но здесь можно сделать очень изящно. Смотрите. Берем какой-то произвольный телефончик. И вот тут получается такая для него подставочка, не подставочка, место, гнездо, короче, получается. И он никуда у нас не потеряется при таком варианте установки. Ну, прикольно, мелочь, прикольно и практично. Забыл еще один нюансик, он может быть не очень критичный, но тем не менее. Вот так выглядит его внешний блок питания, то есть ничего особого, как бы внешне, но если вдруг кто будет покупать себе бэушную такой, такой агрегат, обращайте внимание на наличие оригинального блока и его исправность, потому что там все не очень просто. Сейчас я вам покажу, попробуем макросъемку включить. 17 вольт и 2,3 ампера на выходе. Если эта штука будет не оригинальная, ну, она может либо тупо может не хватать по питалу, вот, либо может шуметь. Это понятное дело, что импульсник, тут фокусов нет каких-то особых, но во всяком случае он не шумит. Тут такие добрые количество ферритовых колечек и так далее. Может быть кому-то будет полезно. Угу. Переходим к функционалу. Как говорил раньше, поддерживается воспроизведение через 30-пиновый разъем с iPod либо iPhone. Здесь присутствует тюнер. Только FM-диапазон, только 88-108. Тут присутствуют два линейных хода, показывал ранее. Также здесь присутствует эквалайзер. 
Причем не простой, ребята, не простой. Смотрите, а графический. Смотрим внимательно. Сейчас у нас поприветствует. Вот видите, аж целых 7 полос. Можно отрегулировать. Тюнер здесь, скажем так, в зоне гарантированного приема на удалении 50-60 км от радиоцентра. Все прекрасно. А вот такие вот чудеса, где сейчас я нахожусь, там на даче там, 120 км от радиопередающих центров, что-то такое там улавливается. Только в случае прохождения каких-то вечерних там или еще что-то. Ну, FM слышится получше. Тогда что-то можно поймать даже в стереорежиме. Таких чудес, как я показываю там с классическими бумбоксами, тут такого нет. Тут чуйка попроще. Не то, чтобы он факультативный, не, он вполне рабочий, функция у него тюнера, но единственное, что чуйку у него оставляет желать лучшего. Чудес он не показывает. Работу тюнера давайте посмотрим. Тут возможен как бы и ручной поиск, и автоматический. Ну, сейчас просто по-быстрому посканируем. Чудес не обещаю, но что-то должен поймать. Тут даже есть индикация, то есть режима, то есть или моно, или стерео. В том, ну, вот видите, что-то поймал. Единственное, что, скорее всего, будут станции такие, тут две или три станции есть локальные. Ну, может быть, что-нибудь удаленное поймают. Сто и семь шумы какие-то удивительно рядом. Ну и так далее, в принципе, не принципиально, просто для демонстрации режима тюнера, как он работает. Наверное, на этом остановимся по тюнеру. Так, ну что, все-таки надо будет продемонстрировать, как работает док айподовский. Берем айпод, ну любой поддерживающий 30-пинный разъем, повторюсь, ну на всякий случай. Устанавливаем, можно опускать, можно нет. И кнопкой выбора источника... Убираем. Вот видите, сначала идет у нас линейный вход номер один, потом линейный вход номер два, и уже потом только iPod. Сейчас оно инициализирует. Вот, iPod стал в паузу. Ну и включаем. Ну и как немаловажный тоже момент, поддерживается, видите, индикация тегов. А, еще видите, читает также название iPod, то есть, которое мы задаем. Он тоже дело читает и индицирует. Можете сейчас не ломать глаза на бегущую строку. Это у меня записано. Угадайте, что у меня записано. Вот видите, смотрите. Демонстрирую работу дистанционного пульта управления. Ну и, соответственно, перемоточка у нас присутствует. Сейчас что-нибудь повеселее поставлю. У меня просто все теги как бы прописаны латиницей. Поэтому не ломайте глаза. А это исполнитель наш отечественный. Ну вот, хорошая песня. Ну чем-то еще повеселее найдем. Давайте какая-нибудь такая будет. Будет у нас сегодня детская дискотека. Детская дискотека из 80-х, 70-х годов. Так, громкость демонстрировал. Демонстрировал. Выбор источника с пульта также присутствует. Присутствует, соответственно, вот видите, пауза. Нажимаю воспроизведение. И, соответственно, могу как бы поставить на паузу. Есть 4 пресета памяти на FM. То есть 4 чеки можно ввести. Ну и включение и выключение. Вроде по пульту ничего не забыл. А, даже можно что-то эквалайзер. Погодите, ребята, в ру. Даже можно с пульта побаловаться эквалайзером. То есть это как-то будет выглядеть так. То есть переключение, мне кажется, треков нет. Вру. Еще раз эквалайзер. Да. Перемотка мы выбираем регулятор. А плюс-минусом добавляем, убавляем. Ну, работа с линейным входом там ничем особым-то не отличается, интересно. То есть там все традиционно. Чем еще могу? Чем, что еще могу продемонстрировать? Тут установлен дополнительный Bluetooth-модуль в качестве тюнинга. Наверное, покажу. Так, возвращаюсь к вам после 
того, как нашел источник по Bluetooth и подключил. Вот видите, телефончик. Я его сконнектил уже по Bluetooth. Сейчас вот он с iPod. Мы просто ставим как бы первый линейный и включаем воспроизведение. Ну тут ничего особого. Не особо какие-либо чудеса. Просто легкий тюнинг. Сейчас перейдем к следующему разделчику. У нас настала зима. Выпал снежок. Ударил морозец. Дачники от этих же строителей замерзли. Никто нам не будет мешать, как в прошлый раз. Стука молотков и работы пил. Значит, условия все те же. Метров 14-15 домофона. Работает по Bluetooth от аккумуляторов. На нем громкость стоит на полную на самом бумбоксе. На Bluetooth сейчас будем регулировать. Сейчас пауза одна маленькая. Слушаем отсюда. Добавляем чутка джазу. Но единственный момент, то, что надо работать от аккумуляторов, от сетевого питания, там, ну, процентов на 15-20 громкости он дает поболее. Сейчас чуть побоем. То есть, смотрите, какая ситуация. А, то есть, по басам он, конечно, не лупит так, вот в далекую, как двадцатки. Потому что басы все-таки у него работают в сторону. Ну, картинка такая, достаточная по звуку. Самое главное, такая разборчивая, четкая. Хороший, но мне нравится его звук, если честно. Может быть, я немножко однобок в этом плане. Ну, играет он хорошо и на Open Air тоже. А в закрытом и от сети, в закрытом помещении и от сети так вообще прелесть. Ну и теперь, наверное, по аппарату что-нибудь я расскажу, свой опыт владения, впечатления, прочие моменты, которые мог забыть. Прежде всего, что хочется отметить по этому аппарату? Конечно, хочется отметить его звук. То есть это, конечно, приятные все фишки у него, изначально присутствующие с конвейера, там, да, линейные входы, есть тюнер встроенный, там, и вот это все, 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 дизайн. Это, конечно, да, ребята, но прежде всего это звук. Звук здесь, да. То есть, несмотря на скромные достаточно габариты его, я шпаргалку повешу точно в текстовом режиме, но это очень скромные габариты у него. Несмотря на скромный калибр акустики, что, в принципе, с ЭЧ диапазон, что сабвуфера, то есть активный сабвуфер и резонатор пассивно отвечающий тоже за басы. То есть он дает такой хороший, хороший, достаточно громкий и такой масштабный, я бы сказал, звук. Причем такая тоже смешная история, тоже из жизни, постараюсь покороче рассказать. Уже после покупки я начал как бы гуглить там какие-то обзоры на него, еще что-то. Но у нас этого было мало, добрали, какая-то глупая рекламная фигня была по этому поводу. Я начал гуглить какие-то заграничные все эти дела, и нарвался, к сожалению, сейчас уже не могу найти где, на интервью с разработчиком этого девайса. Причем это был, это был видеоролик. Интервью было долгое, на английском языке, соответственно. Минут 40, наверное, оно шло. Ну, не сказать, что я прям гуру в английском языке. Там когда-то, когда не было интернетов и Google переводчик читал там несложные технические тексты, без особого прибегания к словарю. Там пару-тройку слов мог слепить. И сейчас даже могут, когда там приезжаю куда-нибудь адаптируюсь, денег другой, там, на Little Bit смогу объясниться. Ну, и на слух все таки надо тренирую, как бы, и слух, и чтение. И тут тоже, думаю, в фоновом режиме, да, я послушаю, занялся там какими-то своими делами, как написанием, там, несложной записки по работе. И фоном включил это интервью. И я думаю, ну, может быть, сейчас пойдут какие-то откровения, там, в плане звука, как им это удалось сделать. То есть сначала там вопросы про внешность прошли, что-то там э, такое про дизайн, про универсальность, и потом пошли вопросы по звуку. То есть это было интервью, ему задавали вопросы. И он большую часть интервью говорил про психоакустическую модель. Но поскольку по стоку все-таки это такой был английский носитель, а у меня скиллы не особые в разговорном. Психоакустическая модель, психоакустическая модель, психоакустическая модель. Я думаю, ну когда же, когда же открою секрет? Ну понятно, то есть я там немножко понял, что было проведено там большое количество экспериментов по этой психоакустической модели, там еще что-то, еще что-то. Но просто они большую часть, минут 30, наверное, не меньше, а может быть там, ну 25, они говорили про психоакустическую модель. И все, я разочаровался, думаю, блин, не раскрыл он тайну звука, тайну магии. И забыл про это интервью. Ну и слушал, наслаждался звуком. Самое главное, тут очень хорошо проработана середина. Вот не знаю, как у кого, вот по мне середина это самый сложный частотный диапазон в плане корректности воспроизведения. Корректности и важности даже. 
Хоть и как большинство я больше люблю басы и верхи, чем середину. Но середина очень важна. И вот середина у этого парня, ну, просто отлично. Просто всегда разборчиво, всегда слышно. Все, что надо, никогда не слышно того, чего не надо. И уже при тюнинговых работах мне помогал один талантливый товарищ, обладающий большими скиллами и опытом. Выясняется то, что здесь стоит аудиофилом просьба не падать в обморок. Тут стоит неотключаемый ДСП, цифровой сигнальный процессор. Звук на постоянии, независимо от режима, постоянно подвергается ну, обработке на ДСП. И, соответственно, вот именно отсюда растут ноги вот этой психоакустической модели. То есть звук идет не напрямую, а идет на постоянное через ДСП. То есть помимо того, что у нас там есть аквалайзер, там вот эти все моменты, ДСП мы отключить не можем. И за счет этого получается такая волшебная картинка. Я пытался найти интервью, которое я смотрел много лет назад, но как-то что-то не дали мне поиски результатов. То ли стерли его, то ли как-то затерялся, то ли не найти его. Чтобы еще раз переслушать внимательно и понять, что там он имел в виду, этот господин разработчик. Но не судьба. Так что говорю сейчас то, что на собственном опыте выяснилось. Что еще по звуку? Тоже господам аудиофилам не надо падать в обморок. Тут стоит усилитель класса D. Ну, ребята, это вот тот самый случай, когда этот D-класс, какой надо D-класс. Я тоже очень скептически, довольно долго, когда все это начало появляться в массовом порядке, все эти усилители D-класса, скептически к ним относился. Когда я купил вот эту штуку, это, наверное, были наиболее такое плотное общение с D-классом, я до конца не был уверен, что это D-класс, но подозревал, потому что и по всем параметрам там и по габаритам и по энергопотреблению и по всему 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 достаточно легкая штука и подумал ну наверное все-таки D-класс и когда делали тюнинг это окончательно подтвердилось что здесь стоит D-класс но ребята если не слушать провода если не слушать конденсаторы с резисторами и прочие там элементы которые любят нас слушать господа аудиофилы а слушать музыку играет он Просто отлично. Просто отлично. Да, еще. Когда я купил эту штуку, я так был впечатлен. Я думаю, блин, ну вот это да. А что же у всех других производителей? да, Ну, как обычно, начина... аппетит приходит во время еды. И на... я начал присматриваться к другим, ко всем производителям. Там еще что-то. Мониторить как-то рынок. То есть, думаю, ну, чтобы еще такого вот прикупить, чтобы еще больше себя поразить. И решил начать с труп компании GVC. Помните, такие бомбоксы в виде труп у него были? То есть они по отзывам были наиболее громкие, наиболее выразительные, вот это все. И знаете, ребята, я был разочарован. Труп я перебрал достаточное количество, то есть там не меньше на скидку 4-5 моделей. То есть они, помните, там помню, разные были там RSC NB10, RSC NB20 там, и так далее. То есть они отличались там наличием отсутствием кассетной деки, наличием отсутствием CD проигрывателя, там еще чего-то, еще чего-то. Ребята, GVC по сравнению, любая труба GVC по сравнению с этим Алтеком, ну, не то чтобы пуколка, но это просто нечто, что выдает звуки очень невыразительные с каким-то с каким-то очень плохим басом, таким бум-бум-бум-бум, такой вот, знаете, ну, вообще, то есть, небо и земля. Еще интересный ролик я вам приведу. То есть, есть разные любители баса. Я вам приведу ролик интересный в качестве, там, ну, не хотел, не буду нарезать, там, нарушать права ютубера. Достаточно древний ролик, и он там сравнивает напрямую одну из лучших звучащих труп, на мой взгляд. Это такая модель, если помните, RD-MD5. Такая с синими сетками, синими диффузорами, которая с мини-диском и с компакт-диском. Вот эта штукенция наиболее, мне кажется, правильно звучащая, наиболее лучше звучащая GVC. И вот он их там сравнивает. И сравнивает он их на предмет баса. Ну, посмотрите сами, посмеетесь, как иногда бас измеряет уровень баса. То есть не буду раскрывать интригу, просто посмотрите этот ролик, и, ну, можно посмеяться. Единственное, что надо дать должное трубам, тюнер там стоит очень хороший. Тут этот Алтек там по там, приему, условиях дальнего приема сливает. То есть у Дживисов в лучших традициях тюнеростроения. Приезжаю вот сюда вот на дачу, там 120 км от Москвы. Ну, не весь, конечно, FM диапазон, но там процентов 70-80 диапазона, и большинство в стереоприеме уверенно он принимал. Чуйка, то есть там тюнеры там хорошие. За М диапазон не скажу, который там присутствует. Я потому что не пользовал. Но по FM, так сказать, дживисы, трубы отлично работают. Так, что я еще мог 
вам забыть рассказать. Смотрите, касаемо тоже интересный момент, тоже и тоже немаловажно связанный с этим девайсом, почему я прикупил такую штуку под iPod. То есть я достаточно долго сидел на iPod. Наверное, с начала там, 2000-х по где-то по 2015 я достаточно плотно сидел на iPod. У меня было их несколько штук, аж там один iPod дома на всякий случай, один в сумке, там, если куда-то еду там в дороге метро послушать, один в машине валяется, то есть на все случаи жизни. И, соответственно, так, сидя вот на iPod, ну, было грех не прикупить что-то под iPod звучащее. И вот так вышел на эту штуку. И тут интересный момент, ребята. Я как-то подзабыл эти iPod и увлекся так называемыми дапами, знаете, Digital Analog Player. Вот эти все новомодные штуки там, менее или более известные товарищи, которые производят цифровые аналоговые плееры. Сначала это были коробочки там с кнопочками, с каким-то черно-белыми дисплейчиками, потом это переросло там в андроидные девайсы и так далее. И я, конечно, на это, подсел на это дело. И уже эти айподики как-то у меня перешли на антресольку. И я, наверное, поменял, ну, врать не буду, ну, штук 7-8, а то и больше этих э, дапов всяческих разных. Там и Фью было несколько моделей, пятая там, да, первая там, вторая, X, пардон, X5. Там первая итерация, вторая итерация, третья итерация, и там еще что-то было, ну и там дали не менее известные, так сказать, все эти вещи. И поначалу мне это нравилось, там все вот, на, знаете, там тачскрин уже пошел, там Android, там уже можно провернуть какую-то программу на этом дапе. И что еще, ну и вообще это круто, там новомодные ЦАПы, вот это вот все. И сначала мне дело привлекало, привлекало, привлекало. И в один прекрасный момент я понял с этими дапами, что... За деревьями я начинаю терять лес. То есть за всеми этими плюшками с истоперделками, за всеми этими умнилыми удобствами и ощущением крутизны девайса теряется само предназначение воспроизведения музыки. И как-то совпало так, что случайно я сделал ревизию антресолей, нашел склад айподов и думаю, отдай-ка, чем черт не шутит, что-то как-то я забыл про них. И начал переслушивать айподы. И я был настолько удивлен, что по прошествии там Почти 10 лет пользования активных вот этих всех новомодных штук. В принципе, это, конечно, там по каким-то удобствам, по каким-то фишкам все далеко шло вперед. Но не, далеко не в лучшую сторону, да, потому что надо там, чтобы просто включить музыку, там надо делать кучу манипуляций. Для того, чтобы какие-то элементы переключить трек, тоже там бывают э, фокусы. То есть музыка теряется. А в случае с iPod, он, в принципе, дает сопоставимый. Не скажу, что лучший звук, но вполне себе сопоставимый. А в случае, если мы говорим об айподах с ЦАПами Волсон, помните такую, наверное, контору, там, которую производил ЦАП, а потом которую купил Cirrus Logic. И эти ЦАПы устанавливались, точно могу сказать, в такие вот айподы, классик, да, там до поколения 5.5, до модели видео 5.5, а потом пошел вездесущий Cirrus Logic. То в случае Волсона, ребята, это вообще очень крутой звук. Это винтажный, такой жирный, мясной звук. И если вдруг, ну, кто знаком с этой темой, там, что я рассказываю? Я рассказываю для тех, мимо кого прошел вот эта вот тема с айподами. И, может быть, вам тоже надоели все эти новомодные дапы. Либо вы только присматриваете себе музыкальный плеер. Ребята, обратите самое пристальное внимание на айподы. То есть, как говорю, что там айпод должен быть до версии 5.5, а чтобы там стоял Волсон. Понятное дело, сейчас таких штук новыми не купить, новыми они не продаются, а если продаются новыми, это какие-то там редкие остатки для коллекционеров за безумные деньги. Но существует достаточно много ребят на разных ресурсах, ну, типа Авито того же, которые собирают по вашему заказу кастомные сборки на основе айпода. То есть это будет корпус айпода, то есть материнская плата, где стоит ЦАП по вашему выбору, может быть. Я вам рекомендую, крайне рекомендую брать материнки с этим, именно с Волсоном. Соответственно, туда можно либо поставить жесткий диск, увеличенной емкость. Самый большой официальный был это iPod Classic 160 гигов. То есть сейчас там 240 там, и так далее, это не предел. Вместо жесткого диска можно поставить SSD память, можно поставить кастомную прошивку, не, не родную Apple, а, допустим, Rockbox, есть такая прошивка. Плюс э, куча вариантов по цветовому решению. Кстати говоря, вот этот iPod у меня не что иное, как кастомная сборка. Единственное то, что это не отечественная сборка, а еще американская. Вот смотрите, может быть видите, может быть нет. Видите, лазерная гравировка. 240 гигов. То есть это покупалось кучу лет назад, это покупалось где-то в середине 2000-х, 
на eBay. Канская контора, которая первая начала делать подобные вещи, кастомные сборки. Вот здесь вот увеличенная емкость 240 гигабайт. Ну, уже не буду тонкости рассказывать, но просто кастомная сборка. На самом деле, можно сейчас собрать все, что угодно. То есть, там, любая морда, любой квиквилл любого цвета, любая емкость и так далее. Помимо того, что он, в принципе, звучит неплохо, ребята, это очень юзабельная штука. Там не надо думать, там не надо там тыкать, тупить в экран. То есть буквально вот этим кликвилом мы можем все что угодно. Мы можем там отрегулировать громкость, переключить трек. Это все делается в одно касание. В кармане на ощупь, да, по памяти, что называется. То есть не надо ничего доставать, то есть это все интуитивно. Через какое-то количество времени становится просто интуитивным. Плеер срастается с вашей рукой. Так что обратите внимание, если вдруг мимо кого-то проскочила тема айподов, и у кого-то стоит выбор. Кто-то подбирает себе музыкальный плеер там для прослушивания в дороге там или в машине там или еще где-то машинка вполне себе за свои деньги очень даже и очень и по звуку и по функционалу и по всему так что вот такой вот у нас сегодня ретро ретро обзор ретро девайсов маленькое просто дополнение хочу просто сформулировать мысль то что iPod вот несмотря на свое все не зателивает то он дает как раз ощущение музыки то есть вы не отвлекаетесь на все вот эти кнопочки на все вот эти настройки на все вот эти программные плееры там обновления вы просто скачиваете свою музыку сейчас за windows я вам не буду рассказывать сказки я вам скажу за linux на котором достаточно дом давно сижу так сказать, в случае linux это просто подключается через кабель через порт и он начинает видеться как простой USB накопитель, как простая флешка. Там не надо никаких танцев с бубнами, там каких-то логинов, каких-то аккаунтов. Просто. Все просто и интуитивно. Подключили, сбросили свою музыку с большого компа и слушаете на здоровье. Опять же, удобно. То есть, такой еще момент офлайн. Да, я тоже слушаю стриминг, да, тоже на телефоне там все это дело стоит, интернет-станция еще так, и все такое прочее. Но бывает такой момент, когда куда-то едем далеко на машине, от мегаполисов, от городов, и интернет либо прерывается, либо вообще пропадает, ну, достаточной скорости. И все, и начинается что? Мучение. Потому что включать местный FM, ну, это, блин, это издевательство над личностью. Мы просто спокойным образом достаем из сумки или из широких штанин свой старый, добрый, верный iPod. Подключаем к линейному входу магнитолу в машине и слушаем свою музыку. Автономность у него более чем достаточно. Опять же, к машине можно подключить его там к зарядке. Ну или куда-то мы едем там или еще что-то. То есть вот это ощущение все-таки автономности, своей музыки скачанной, это, это кайфовое ощущение. То есть не вместо там стриминга, но в дополнение. Это отличное дополнение. И еще такой нюансик, тоже не могу не ответить. Знаете, когда вот мы вставляем, у нас есть магнитолка хорошая, там, да, винтажная, 70-х, 80-х годов. И под настроение мы что делаем? Мы берем... И вставляем туда хорошую кассетку, там, хромовую, допустим, с хорошей записью, с винила. И вот уже сам вот этот процесс начинает доставлять удовольствие, да, достали магнитола, включили, я под кассетничек, кассета, кнопка play, вот это вот ритуал уже. Я не просто там тупо кнопку нажал, там, не кнопку даже, но в экран тыкнул, и все, там, у тебя там 10 треков переключилось, там, все переслушал. Вот это скрадывает некоторые приятные ощущения при прослушивании музыки. То в случае iPod, если мы там не поставили SSD накопитель, да, а у нас стоит старый добрый винчестер. Кто не знает, вдруг тут стоит маленький винчестер. И вот это ощущение, когда включаешь там iPod, начинаешь переключать треки, винчестер начинает раскручиваться. И это чувствуется в руках. Это тоже такой вот. Такая вот магия второстепенная, то есть там неторопливости процесса, какого-то действия такого музыкального. Все это, ну, кайф. Кайф, когда чувствуешь у себя в руках а, живой винчестер. Далее, значит, еще такой момент интересный. Значит, то, что я вам рассказал сегодня про вот один из представителей Young Таймеров, и он действительно, он один из лучших. Еще есть такой сценарий использования, не обязательно вот этого, именно такого, скажем так, а вообще акустики мобильной тех лет. Их выпускало много фирм и достаточно не без талантов. И Босс отметился, и Джбель отметился, и Бар Уилкинс отметился, кто-то там не отметился. И сейчас бывает такой момент, что народ, ну сейчас в меньшей степени, но все равно проскакивает на тех же там досках, там объявлений и так далее. Вот эта акустика по достаточно смешным ценам. То есть народ думает, что она морально устарела. Но она действительно может быть морально устарела в силу того, что у нее нет аккумуляторного питания, нет Bluetooth. Народ там потыркается, потыркается, да нафиг он такой нужен, я куплю себе что-то новое. Но как акустическая основа, ребята, кайф. 
То есть можно выловить там за смешные деньги, там порядка там, 3-5 тысяч классную акустику, которую надо добавить всего лишь аккумуляторное питание и модуль Bluetooth. Единственное, что предостерегает вас, у китайцев есть такие модули, которые надеваются на прямо 30-пинный разъем. Я покажу картинку. Вот этих штук избегайте, то есть там звук там просто, не просто плохой, просто кошмарный. Там самые какие-то дешмановские чипы стоят, самая дешмановская реализация. Это кошмар, это выброшенные деньги. Я таких несколько штук перепробовал разной цены, разной стоимости. Одинаковая фигня, одинаковая шляпа. Лучше сделать или какой-то поставить внешний блочок такой, знаете, бывает сейчас их много, на хороших чипах, хорошо звучащие. Либо встроить сразу. Ну и аккумуляторное питание, там, ну, 1750, то же самое, тоже не проблема встроить. В данном случае тут стоит э, запасик такой, где-то на 4-5 часов звучайной средней громкости, я кайфую. И это не исключает, допустим, если у с классическими бумбоксами, это не исключает то, что вместо классики купить вот это. Допустим, много народу, я знаю, увлекается там кобрами, RX-DT, Panasonic, помните, там много же моделей было интересно, помимо кобр. Тоже такую штуку можно прикупить. На какой сценарий использования? Смотрите, что классический бумбокс, где-либо таскать, жалко, клад на шашлыки, на природу, в огород, на даче. А что уже Panasonic и прочие там аппараты более поздние, качественные, тоже таскать жалковато, потому что их с каждым днем становится все меньше, во всяком случае, в хорошем сохране, и лучше бы, так сказать, им жить в таких более комфортных условиях. То есть здесь можно за вполне как бы умеренные деньги купить качественную акустику, которую надо немножко допилить, и получится очень качественное мобильное решение. И сейчас я вам еще одну штуку покажу, на всякий случай, пока не забыл. Покажу наглядно. Весы, они не особо, конечно, точные, но для наших целей, я думаю, достаточные. Видите, снаряженная масса, то есть стоит вот этот бомбоксик непосредственно, там в нем стоят установленные уже аккумуляторы, но еще даже айподы добавил, чтобы, чтобы точно была снаряженная масса. Мы имеем 5 килограмм 140 грамм. Сейчас берем средний классический бомбокс в сухой массе, не снаряженный, без батареек. Видите, 6 килограмм. Если туда подкинуть батарейку или аккумулятор, это будет еще тяжелее. Килограммчик полтора добавится. И ко всему прочему, он более ухватистый, более удобный. И в плане переноски, там, и в плане ношения, и развесовка у него такая потолковая, чем у среднестатистического бомбокса классического. В качестве как бы, решения, ну по собственному опыту, просто вам открываю небольшой секрет. То есть, если есть у вас нужда или желание в какой-то мобильной акустике, не надо начинать там просматривать какие-то китайские моменты, потому что за сравнимые деньги вы можете купить, пусть и БУ, но более высокого качества именно акустику. Да, акустика, что это главное в нашем тяжелом деле. Прослушивание музыки в удовольствии. Ну и теперь традиционное резюме по всему вышеизложенному в ролике. Касаемо непосредственно этого аппарата, ребята, если он вам попадется вдруг за какие-то умеренные деньги, а сейчас за них что-то просят каких-то неумеренных денег, 1015 за них просят за БУ. Это, конечно, не вариант, мне кажется, это дороговато для них, но если эта сумма будет меньше, и он будет, там, 1010, допустим, и, а еще лучше меньше, и он будет в рабочем состоянии, ребята, можно просто покупать и бежать. То есть, реально, он этих денег уже будет стоить на все 100%. Вы точно не будете разочарованы звуком, но если вдруг вам он не понравится, реализации вообще проблем нету. По поводу вообще Алтека. Ну, это, опять же, по собственному опыту, ребята, могу сказать, то, что у меня были какие-то винтажные, там, скромные колоночки на такого полочного формата, то вот, вот этот вот Алтеки 2 уже, 800 и 810, то, что я вам показ, показывал ранее, там, компьютерные колонки, мультимедийные, это всегда было магией. Вот, честное слово, не вру. Это как вот лучшие годы, когда вот Apple тоже чудеса нам показывал магию, когда Стив Джобс был жив, была вот магия. Ну, там... Все-таки в случае Apple это такая более, больше маркетинговая магия, то в случае Алтека это все-таки больше технологическая, больше так вещественная магия, когда включаешь и балдеешь. Я вам не скажу то, что пошло там после где-то 2010 года, то, что я сегодня показывал вам с сайта картинки. Я не знаю, я не слышал вот этих всех моделей новых. Не могу за них сказать, но я не думаю, что они совсем уж там плохие-плохие. Да тем более они у нас не продаются, нет у нас их в продаже. То есть что о них говорить? И с eBay сейчас их особо не дернешь, в силу известных там причин всяческих. То есть там сильно заморачиваться с логистикой, но, наверное, оно там не стоит. Что касаем вообще вот Алтека вот того периода, как я уже говорил, 2008, 2009, 2010, это супер девайсы в плане портативки, это вообще супер девайсы, без оговорок. 
плане винтажных вещей с уверенностью могу сказать про эти акустику вот полочники даже если попадаются винтажные за вменяемые деньги это тоже магия по поводу рупоров voice of theater и вот это все вот эти прочие штуки ребята не было в распоряжении просто удалось там пару полтора раза послушать что называется это тоже произвело на меня такое впечатление сильное так что для меня вот, когда вижу Altec Lansing, для меня это магия. Так, про историю рассказал, про агрегат рассказал, про модельные ряды рассказал, открыл секреты по iPod, открыл секреты по мобильной акустике, где искать хорошую акустику. На этом, наверное, все. Всем пока!